శుభవార్త ప్రేక్షకులకు నా యొక్క వందనములు తెలుపుకుంటున్నాను నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తన ఐదవ వచనము యహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు నీ కుడి ప్రక్కను యహోవా నీకు నీడగా ఉండును ప్రభువు నీకు నీడ అనే వాక్యమును మనము ధ్యానించబోతున్నాము నీ కుడి ప్రక్క యహోవా నీకు నీడగా ఉండును ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన హక్కు దేవుని యొక్క బిడలకు ఆయన ఇస్తున్నాడు ఆయనను విశ్వసించి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును రక్షకుడుగా అంగీకరించి మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని ఆయన పరిశుద్ధ రక్తము చేత కడుగబడినప్పుడు దేవుని యొక్క నీడ మన కుడి ప్రక్కన ఉండును అని వాక్యములో చూస్తున్నాం దావీదు చూడండి ఆ నీడలో ఎల్లప్పుడూ ఉండవలనని కోరుకున్నాడు కీర్తనలు పదహేడు ఎనిమిది ఒకడు తన కను పాపను కాపాడుకొనున్నట్లు నన్ను కాపాడుము నన్ను చుట్టుకొను నా ప్రాణ శత్రువుల చేత చిక్కకుండాను నీ రెక్కల నీడ క్రింద నన్ను దాచుము ప్రభువు ఆయన రెక్కల క్రింద దాచవలనని దావీదు ప్రభువు వద్ద వేడుకున్నాడు ప్రభువు ప్రతి మానవునికి ఒక ఆహ్వానం ఇచ్చి ఉన్నాడు మత్త ఇరవై మూడు ముప్పై ఏడు ఎరుషలేమ ఎరుషలేమ కోడి తన పిల్లలను రెక్కల క్రింద ఏలాగూ చేర్చుకొనునో అలాగే నేను నీ పిల్లలను ఎన్నో మార్లు చేర్చుకొనవలనని ఉంటిని కానీ మీరు ఒల్లకపోతిరి ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని పిలుస్తున్నాడు కోడి తన పిల్లల్ని ఏ విధముగా రెక్కల క్రింద చేర్చుకొనునో మిమ్మల్ని కూడా నన్ను చేర్చుకోవాలా అని పిలుస్తున్నాడు కానీ మనము ఆయన ఆహ్వానమును వినడం లేదు మహోన్నతిని చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడు ఒక చాలా ధనవంతుడైన ఒక వ్యక్తి అమెరికా దేశంలో ఆయనకు మరణ భయం పట్టుకొనింది ఈ బాంబుల భయం వచ్చేసింది అన్నమాట న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ ఆయన ఏం చేశాడు తన ధనమును ఖర్చు పెట్టి ఎన్నో బిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టి భూమి కింద ఒక లోహముతో ఒక భవనమును కట్టుకున్నాడు ఆ భవనమును ఓపెన్ చేయడానికి మారిస్సెరులో అనే దైవ భక్తుని సేవకుని పిలిచినాడు అతని సొరంగంలోనికి తీసుకొని పోయి ఆ భవనం అంతా చూపించినాడు ఆ బాంబులు వేసేటప్పుడు ఎట్లా లోపల పోయి తప్పించుకోవచ్చు ఏ విధంగా అన్ని సౌకర్యములు అక్కడ ఉన్నవి అవన్నీ చూపిస్తూ వచ్చాడు అప్పుడు ఆయన అడిగాడు దేవుని భక్తుడు ఎంత సహాయం మీరు దీనికి ఖర్చు పెట్టారండి అంటే ఎన్నో వేల బిలియన్ డాలర్స్ చేశాను అన్నాడు అప్పుడు మారి సరులో చెప్పినాడంట నాకు కూడా మరణ భయం ఉంది నాకు కూడా బాంబులు అంటే భయము కానీ నేను ఏమి ఖర్చు లేకుండా ఒక కోటను నేను చేసుకున్నాను ఎట్లా అది అని అడిగినాడంట తొంభై ఒకటవ కీర్తన నాలుగవ వచనం ఆయనకు చూపించినాడు ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి యహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు ఏ విధముగా తన యొక్క నీడ ద్వారా మనల్ని కాపాడుతాడు ఏమి నీడ ఆయన మనకిస్తున్నాడు మొట్టమొదటిదిగా ఆయన ఒక గొప్ప బండ నీడ ముప్పై రెండవ అధ్యాయము యషియా రెండు మనుష్యుడు గాలికి మరుగైన చోటు వలను గాలి వానకు చాటైన చోటు వలను ఉండును ఎండిన చోట నీళ్ల కాలువల వలను అలసట పుట్టించు దేశమున గొప్ప బండ నీడ వలను ఉండును దేవునికి స్తోత్రం ఆయన యొక్క నీడ ఒక గొప్ప బండ నీడ వలే ఉంటుందంట ఒక దైవ సేవకుడు ఒక అడవిలో నడిచిపోతూ ఉన్నాడు ఉన్నట్లుండి చూస్తే ఒక ఎలుగు బంటి ఆయన వెనక్కి వచ్చింది ఆయన పరిగెత్తడానికి మొదలుపెట్టాడు పరిగెత్తి 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 ఇది ఎలుగు బంటి కూడా పరిగెత్తా ఉంది కడపట ఒక పెద్ద బండ చూశాడు ఆ బండలో ఒక పెద్ద చీలిక ఉండింది లోపల చీలికలో పోయి కూర్చున్నాడు ఆ ఎలుగు బంటి ఆ చీలికలోకి పోలేదు ఆ బండ పైన తలతో కొట్టింది 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 తలంతా రక్తం వదిలేసి పారిపోయింది ఆ బండ అతనికి గొప్ప నీడగా కాపాడిందని ఒక మంచి పాట ఇంగ్లీష్లో ఆయన రాసినాడు అన్ని ఆలయముల్లో రాక్ ఆఫ్ ఏజెస్ అని ఆ యొక్క పాటను అందరూ ఇంగ్లీష్ పాటను పాడతారు 
నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి మనకు గొప్ప బండ నీడ ఏమిటి మన యొక్క డబ్బా మన యొక్క ఐశ్వర్యమా మన యొక్క చదువా మన యొక్క పదవియా ఏమిటి మనకు బండ నీడ మన జీవితము ఒక నీడ వలే సాగిపోతుంది అన్నమాట నూట రెండవ కీర్తన పదకొండు నా దినములు సాగిపోయిన నీడను పోలి ఉన్నది గడ్డి వలే నేను వాడి ఉన్నాను నా ప్రియమైన సహోదర ఈ లోకంలో మనం ఏమి సంపాదించుకున్నాను ఏమి సాధించినాను అన్నీ వదిలిపెట్టి మనం వెళ్ళాలి మనకు ఏది మనకు నీడ ఇవ్వలేదు ఏది మనల్ని కాపాడలేదు యేసు క్రీస్తు ప్రభువు మాత్రమే ఆయన ఒక గొప్ప బండ నీడ మనకు ప్రతిరోజు ఆయనకు ప్రార్థించాలి ప్రభువా ఈ యొక్క లోకంలో సాతాను ఒక ఎలుగు బంటి వలే నా వెనకాల వస్తున్నాడు దొంగ దొంగతనము చేయను హత్య చేయను నాశనము చేయను వచ్చును కానీ మరి దేనికి రాడు అని చెప్పినారు ప్రభువా ఈ కార్యములు చేయడానికి నన్ను వెన్నంటి వస్తున్నాడు నన్ను కాపాడుము నీ బండ నీడలో నన్ను కాపాడుము తండ్రి కాపాడుము దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ప్రభువు ఒక బండ నీడ వలె మనకు ఆయన ఆహ్వానమిస్తున్నాడు అంత మాత్రము కాదు ఆయన ఒక కృప నీడ ఆ నీడలో దేవుని కృప ఉన్నది యహోవా కుడి ప్రక్కన నీకు నీడగా ఉన్నాడు అని వాక్యములో చదువుచున్నాము యేసు క్రీస్తుని ఈ లోకమునకు ఆయన ఇచ్చాడు కృపగా ఇచ్చినాడు అర్హత లేని మానవాళికి మనకి ఏ అర్హత లేదు కానీ యేసుక్రీస్తు కృప వలన ఆయన పరలోకమును వదిలి ఈ లోకమునకు వచ్చి ఆయన మన కొరకు తన కృపతో ఆయన మరణమును అంగీకరించి సులువ మరణము ద్వారా పరిపూర్ణ కృపను మనకిచ్చి ఉన్నాడు యోహాను ఒకటి పదహారు పదేడు ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి మనం అందరము కృప వెంబడి కృపను పొంది తిమి ధర్మశాస్త్రము మోసే ద్వారా అనుగ్రహింపబడెను కృపయు సత్యమును యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగెను సామెతలు పదహారు ఆరు కృపా సత్యముల వలన దోషములకు ప్రాయశ్చిత్తము కలుగును దేవా నీ కృప ఎంతో అమూల్యమైనది నరులు నీ రెక్కల నీడలో ఆశ్రయించుచున్నారు దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ఈ కృప అనే నీడలోనికి నువ్వు వచ్చి ఉన్నావా నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని ప్రభు ఆ పాపినైన నన్ను కరుణించుము అని దేవుని దగ్గర క్షమాపణ అడిగి ఉన్నావా ఆయన నీ కొరకు సులువ మానులో శ్రమ పొంది చిందించిన ఆ రక్తము చేత నువ్వు కడగబడి ఉన్నావా నీ పాపములు ఆయన యొద్ధ ఒప్పుకున్నావా ఆయనను క్షమింపమని వేడుకున్నావా అప్పుడు ఆ కృప యేసు క్రీస్తు కృప అనే నీడ మనకు కప్పుతుందన్నమాట నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ఆ యొక్క సులువ దగ్గర మనం వచ్చి ఆయన పాదముల పైన బడి వేడుకుంటేనే కానీ ఈ కృప మనకు దొరకదు అంత మాత్రము కాదు యేసు క్రీస్తు ప్రభు గూడారపు నీడ అని వాక్యంలో రాయబడింది కీర్తనలు ఇరవై ఏడు ఐదు ఆపత్కాలమున ఆయన తన పర్ణశాలలో నన్ను దాచును తన గూడారపు నీడలో నన్ను దాచును దేవునికి స్తోత్రం ఈ యొక్క గూడారములో మనల్ని దాచును ఆపత్కాలమున అని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాము ఈ యొక్క కీర్తన దావీద్ రాసినాడు ఎప్పుడు ఆ యొక్క సౌలు రాజు అతన్ని చంపడానికి వెన్నంటినప్పుడు ప్రభు ఆశ్చర్యకరముగా అతన్ని కాపాడినాడు దావీదును అప్పుడు ఈ కీర్తన రాశాడు ఆపత్కాలమున ఆయన తన పర్ణశాలలో నన్ను దాచును తన గూడారపు మాటున నన్ను దాచును మూడు వేల మంది సైనికులతో వచ్చాడు సౌలు కానీ దావీదును పట్టుకోలేకపోయాడు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క గూడారపు నీడలో దావీదు దాచబడినాడు నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి గూడారం అంటే ఏమిటి దేవునికి అర్పణలు ఇచ్చే ఒక స్థలము పాపులు తమ యొక్క పాపములో నుండి విడుదల పొందే స్థలము గూడారము 
ఈ యొక్క అర్పణలు ఏమి ఇవ్వగలము దేవునికి మన యొక్క కృతజ్ఞతలు మన యొక్క స్థుతులు ఆయనకు అర్పణలు యేసుక్రీస్తు నామమున మనము ఆయన్ను స్థుతించి పాపంలో నుంచి విడుదల చేయబడి ఆయన్ను మనము మహిమపరచినప్పుడు గూడారపు నీడలో మనము దాచబడదము అంతమాత్రము కాదు ఆయన నిత్య నీడ ఎవర్ లాస్టింగ్ షాడో ప్రతి బిడ్డ యొక్క కండ్లు ఈ యొక్క నీడ పైన ఉండాలి నిత్యంగా మనల్ని కప్పే నీడ ఏమిటి దేవుని యొక్క వాగ్దానములు దేవుని యొక్క వాక్యము యహోవా నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యము నిలకడగా అనున్నది నీ శాసనములు నీవు నిత్యములుగా స్థిరపరిచితివి దేవునికి స్తోత్రం మనమందరూ ప్రభువుకు ఆయన నీడ కొరకు స్థుతి స్తోత్రములు చెల్లించాలి ఆ నిత్య నీడను ఎల్లప్పుడూ మనము కనపడాలి ఆయన వాగ్దానములను మనకు సొంతం చేసుకోవాలి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉండాలి మహిమపరుస్తూ ఉండాలి ఆయన చిత్తమును జరిగించాలి ఆయన యొక్క రాజ్యమును గురించి మనము సువార్తను ప్రకటించాలి అన్ని విధములుగా ఆయనకు మనము విధేయులై జీవించినప్పుడు ఆ నిత్యమైన నీడలో ఆయన మనల్ని దాచి కాపాడుతాడు పరలోకంలో మనల్ని చేర్చుకుంటాడు మనము ప్రార్థించదము యహోవా నీ కుడి ప్రక్కన నీకు నీడగా ఉండును మా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఇంత గొప్ప నీడగా మీరు మా కొరకు ఈ లోకంలో మీరు మా కొరకు అవతరించినందులకు మీకు స్తోత్రములు వందనాలు ప్రభువ మేము ఎల్లప్పుడూ ఈ నీడలో దాచపడినట్లు కృప చేయండి తండ్రి దీనమైన మనస్సుతో ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ మీకు కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ మిమ్మల్ని మహిమపరుస్తూ మీ రెక్కల నీడలో మేము ఎల్లప్పుడూ దాచబడినట్లు మాకు సహాయం చేయండి మీ వాక్యమును ఎల్లప్పుడూ మేము విశ్వసించి మీ కృప అనే ఆ యొక్క నీడలో ఎల్లప్పుడూ మేము కనబడినట్లు దయచేయండి స్వామి మీరే మమ్మల్ని కాపాడి నడిపించండి ఆ యొక్క నిత్య నీడ మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ మరుగుపరచినట్లు కృప చేయండి సాతాను వంచనలో నుంచి సాతాను యొక్క బంధముల్లో నుంచి మమ్మల్ని కాపాడి నడిపించండి రక్షించండి ఆశీర్వదించండి స్వామి ఏసుక్రీస్తు నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె